আচ্ছা তাহলে কোড স্মেল কি কোড স্মেল এর ফর্মাল ডেফিনিশন হচ্ছে যে কোড স্মেল ইমপ্লাইজ কোড কম্পোনেন্টস দ্যাট আর অ্যাবসলিউট ভায়োলেশন অফ দ্য ফান্ডামেন্টালস অফ ডেভেলপিং সফটওয়্যার দ্যাট ডিক্রিজ দ্য কোয়ালিটি অফ কোড আচ্ছা তাহলে ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল কিছু গাইডলাইন বা কিছু কনসেপ্ট আছে যখন তোমরা একদম প্রথম প্রোগ্রামিং শেখো তখন থেকে কিছু জিনিস তোমাদেরকে বলা হয় তাই না যে ধরো প্রথম দিকে বলা হয়েছে যে ইন্ডেন্টেশন ঠিক মতো রাখতে হবে তারপরে টু কমপ্লেক্স না করে হ্যাঁ কোডটা যাতে রিডেবল থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে এরপরে যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টে আসছো তখন যে একটা ক্লাসের কনস্ট্রাকশন কেমন হওয়া উচিত একটা মেথডের কনস্ট্রাকশন কেমন হওয়া উচিত একটা ইনহেরিটেন্স কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে একটা মানে যে কোনো তোমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ছো সেই ল্যাঙ্গুয়েজের রেসপেক্টে ধরো যাবার রেসপেক্টে তোমাদেরকে কিছু গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে তো এই এই এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল গাইডলাইন যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যখন তোমরা শিখছো তখনই কিছু কিছু গাইডলাইন আসছে তো এগুলো আরো একটু এক্সটেন্ডেড কিছু ফান্ডামেন্টাল যে গাইডলাইন গুলো থাকে রেকমেন্ডেশন গুলো থাকে সেগুলো যদি ভায়োলেট করা হয় তাহলে কি হচ্ছে যে কোডের তো কোয়ালিটিটা ডিক্রিজ করে সেটা কি তখন বলা হচ্ছে যে এখানে কিছু কোড স্মেল তৈরি হয়েছে এবং এই কোড স্মেল কে আমাদের রিমুভ করতে হবে আচ্ছা এটার ইম্প্যাক্ট কোথায় এই যে রিডেবিলিটি এবং মেনটেনেবিলিটি যেটা আমাদের এই কোর্সের যে ব্রডার অবজেক্টিভ আমরা বলছি রিডেবিলিটি মেনটেনেবিলিটি কোয়ালিটি সাস্টেনেবিলিটি এই জিনিসগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত এরা কিন্তু বাগ না মানে এটার কারণে তোমার যে প্রোগ্রাম কোনো এরর তৈরি হবে প্রোগ্রাম ব্লক হবে রান করবে না এরকম ইস্যু না হ্যাঁ কিন্তু মানে টেকনিক্যালি ইনকারেক্ট বলা যায় না কিন্তু আসলে এটার ক্ষতিকর একটা প্রভাব আছে তাই না যদিও প্রোগ্রাম ফাংশনালি কারেক্ট থাকবে প্রোগ্রাম রান করবে কিন্তু আসলে এটার ওই রিডেবিলিটি মেনটেনেবিলিটি পারসপেকটিভে এটা খারাপ আচ্ছা তাহলে এরা অনেক সময় এরা কি হয় যে এরা ডিজাইনের উইকনেস ইন্ডিকেট করে ডিজাইনের উইকনেস কিরকম যে আসলে যে আমরা ক্লাস গুলাকে কিভাবে ডিজাইন করবো একটা ক্লাসের ভিতরে মেথড গুলাকে কিভাবে ডিজাইন করবো কিছু ডিজাইন প্রিন্সিপাল আছে যেমন একটা প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে লুজ কাপলিং টাইট কোহেশন হুম এটার অর্থটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে যেই কাজগুলো আমাদের পরস্পর সম্পর্কিত সেগুলো একই ক্লাসে আমরা রাখার চেষ্টা করব। হুম যাতে টাইট কোহেশন থাকে যে আমার বেশিরভাগ মেথড কল হবে উইদ ইন দ্য সেম ক্লাস ঠিক আছে যেগুলো একই ধরনের কাজ সেগুলোকে আমরা একটা ক্লাসে রাখবো আর যেগুলো হচ্ছে আলাদা কাজ আইসোলেটেড এদের মধ্যে খুব বেশি সম্পর্ক নাই সেগুলোর জন্য আমরা লুজ কাপলিং মানে আমরা যতটা ডিকাপল করতে পারবো যে আলাদা আলাদা ক্লাসে রাখলাম দেখলে আলাদা আলাদা প্যাকেজে রাখলাম হ্যাঁ যাতে করে একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্সি কম হয় এটা হচ্ছে আমাদের যে যেখানে আমাদের আমরা আমাদের ডিকাপল করার সুযোগ আছে আমরা ডিকাপল রাখবো আর যেগুলো একই ধরনের জিনিস যাদের মধ্যে প্রচুর ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন হবে সেগুলোকে আমরা একই জায়গায় একই ক্লাসে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো সো এটা হচ্ছে ওই টাইট কোয়েশন লুজ কাপলিং প্রিন্সিপালের মধ্যে পড়ে আচ্ছা সো এই ধরনের ইয়ে যদি না হয় অর্থাৎ আমরা যদি এমন ভাবে ক্লাসগুলো ডিজাইন করি যাতে একটা ক্লাস থেকে অন্য আর একটা ক্লাসের মেথড বারবার কল হচ্ছে তখন হচ্ছে এটা একটা উইক ডিজাইন বলতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এছাড়া আরো আছে যে অনেক সময় একটা ক্লাস খুব বড় হয়ে যায় কোনো কোনো ক্লাস তৈরি করা হয় যেগুলো আসলে অলমোস্ট ইউজই হয় না হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে উইক ডিজাইনের এক্সাম্পল আচ্ছা তো এর ফলে যেটা হয় যে মানে অনেক সময় ডেভেলপমেন্ট একটু স্লো হয়ে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন বাগ বা ফেলিয়রের একটা রিস্ক তৈরি হয় হ্যাঁ যে অনেক সময় পারফরমেন্স ইস্যু তৈরি হতে পারে মানে এই মুহূর্তে যেটা যদি রিডেবিলিটি কম হয় বা কোনো একটা জায়গায় চেঞ্জ করলে সেটার অ্যাডাপ্টেবিলিটি কম হয় সেই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এখন যেহেতু সবাই ডেভেলপমেন্টে যুক্ত আছে এখন হয়তো হচ্ছে কিন্তু যখন এই টিম থাকবে না তখন ওর নতুন টিম এসে কাজ করলে তাদের ক্ষেত্রে এটা ম্যানেজ করা কঠিন হবে এবং অনেক ধরনের বাগ ইন্ট্রোডিউস হতে পারে এটা একটা আচ্ছা তো এগুলোর মধ্যে যেসব টুল আছে তার মধ্যে যে কোড গ্রিপ কোড গ্রিপ টুলটা মানে এই কোড স্মেল এ করার জন্য বেশ পপুলার চেক স্টাইল এক ধরনের স্টাইলিস্টিক রিডেবিলিটির জন্য যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওগুলো চেক করে ফাইন বাক্স ইজ মোর অফ স্ট্র্যাটিক অ্যানালাইজার যারা এই যে যেটা বলছে যে একটা মেথড এই ক্লাসে থাকা উচিত কি না বা এই ধরনের জিনিসগুলো অলসো ইন্ডিকেট করে আচ্ছা সো এই জন্য আসলে যারা তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট করতে চাচ্ছ এই টুলগুলো নিয়ে কাজ করার কিন্তু সুযোগ আছে যে তোমরা বিভিন্ন ধরো তোমাদের নিজেদের যে প্রজেক্ট ছিল জাভা প্রজেক্ট বা ডেটাবেস প্রজেক্ট সেগুলোর উপর কিন্তু এই এই টুলগুলা চালায় দেখতে পারো যে কি আসে তখন তোমরা 
তো আসলে অত কিছু চিন্তা করো নাই তাই না যে তোমার এই কোডটা রিডেবল কিনা মেইনটেনেবল কিনা क्वालिटीमेंट हो तो ये तुम्हारे निजे विभिन्न कम्पाइलर कोर्सवर्ती नेटवर्क कोर्स इन्स्टलेन भलोर्ट रखा लिंकनमी लिंक पाने के रिपोर्ट तैरिमेंट होते जिसमेशन करते फांगशन मेथड ओवरलोडिंग हैंडल विभिन्न जगह इमेंटेड हलो डिजाइन डिसकाशन मध्य आसा उचित मेकानिजम चेक कर देखिए डुप्लीकेशन जो ना अच्छा क्वेश्चन माल्टिपल क्लस करते हैं 
মাল্টিপল ক্লাসে তাহলে তো এটা তার মানে এটা ওভাবে ডিজাইন করা হয় নাই যে আমার একটা আইসোলেশন যে যেই কাজটা আমি একটা কাজ আমি একটা জায়গায় করব সেটা না করে এটা বিভিন্ন জায়গায় মিলায় বিভিন্ন ক্লাসে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এই জিনিসটা ভালো না কারণ আসলে এক একটা ক্লাস হয়তো এক একজন লেখে হ্যাঁ সো সেইখানে এই ধরনের যদি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে এটা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টটা ডিফিকাল্ট হয় কন্ট্রিবিউট কমপ্লেক্সিটি ফোর্সড ইউসেজ অফ ওভার কমপ্লিকেটেড ডিজাইন প্যাটার্ন হ্যাঁ এটা যেমন যেন যে ধরো অনেকের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে ধরো একটা ইংরেজি লেখার সময় খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করা বিশেষ করে ওই যে মানুষ যখন জিআরই পড়ে হ্যাঁ জিআরই যখন পড়ে তখন যদি সে একটা ইমেলও করে তখন সেই জিআর কিছু শব্দ টব্দ ওখানে দিয়ে দেয় তো এটা তখন মানে দেখা যায় যে আরেকজন যে পড়ছে সে তো আর জিআরই পড়ে নাই তো তার জন্য এটা একটু তো এরকম অনেক সময় মানে একটা নতুন একটু কমপ্লিকেটেড জিনিস শিখলে মানুষ এটা একটু অতি উৎসাহী হয়ে যায় এটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়তো আসলে দরকার নাই এটা জিনিসটাকে ওভার কমপ্লিকেট করে ওভার কিল বলে একটা শব্দ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রচুর ইউজ হয় যে আমার আসলে যেই কাজের জন্য যতটুকু দরকার আমরা যখন সিস্টেম আর্কিটেকচার পড়ছি তখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো দেখা গেছে যে এই মানে অনেক ক্ষেত্রে এটা দরকার আমার মাইক্রো সার্ভিস এখানে দরকার নেই হ্যাঁ কিন্তু এই যেহেতু মাইক্রো সার্ভিস এখন একটা খুব পপুলার টার্ম আধুনিক আর্কিটেকচার সো সবাই হয়তো যেই প্রজেক্টের দরকার নেই সেখানেও জোর করে মাইক্রো সার্ভিস ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছে তো এই এই ধরনের জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা দরকার তাই না যে এটা সাধারণত এক্সপিরিয়েন্স লোকজন এটা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে যখন একজন নতুন শিখে তার একটু বেশি উৎসাহ থাকে ওইটা ইউজ করার সেটা আলটিমেটলি মে নট বি এ গুড ডিজাইন চয়েস তো এটা মাথায় রাখা দরকার আনকন্ট্রোল্ড সাইড ইফেক্ট যে এটা হচ্ছে সাইড ইফেক্টটা কি যে আমরা এই মুহূর্তে এই জায়গায় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরবর্তীতে রান টাইমে এটার কারণে বিভিন্ন এক্সেপশন হইতে পারে এই ধরনের জিনিস এটা আসলে তোমরা যখন যদি কেউ অ্যাসাইনমেন্ট করো এটা তোমরা সার্চ করতে পারো এটা আসলে একটু ভেইকলি বলা হ্যাঁ কিন্তু এই এইটার মধ্যে অনেক কিছুই অনেক ধরনের জিনিসই আসলে আসতে পারে তো অনেক সময় এটা হয় যে ইনপুট ভ্যালিডেশন ঠিক মতো না করার কারণে হ্যাঁ এই জিনিসটা আসলে তোমরা যদি সার্চ করে দেখো যে এটার কিছু এক্সাম্পল আনতে পারো সেটা ভালো হবে আমি আমি তোমাদেরকে একটা বই দিয়ে দিব ওই বইটাতে এরকম কিছু কিছু মানে কোড ইম্প্রুভমেন্টের বিভিন্ন এক্সাম্পল আছে সেখান থেকে তোমরা এগুলোকে যদি এই ক্যাটাগরির সাথে ম্যাচ করে বা যে কোনো ভাবে ইন্টারেস্টিং কিছু এক্সাম্পলকে নিয়ে এক্সপ্লেন করো সেটাও কিন্তু ভালো হতে পারে আচ্ছা আমি এই এই উইকে মানে আজকে আর বুধবারের ক্লাসের পরে আবার সব রেকর্ডিং এবং লেকচার গুলো আপডেট করার সময় ওই বইটাও দিয়ে দেবো আমাদের ওই গুগল ড্রাইভের ফোল্ডারে যদি বাই চান্স তোমরা না পাও আমাকে আবার বলো ভ্যারিয়েবল মিউটেশন আচ্ছা কোড ওই বইটার নামই হচ্ছে রিফ্যাক্টরিং যেটা এখন বলা হচ্ছে যে কোডকে কিন্তু রিফ্যাক্টর করতে হয় যে এই ধরনের কোড স্মেল দূর করার জন্য যে রিভিউ করার সময় বা করার সময় কোয়ালিটিভ যে ইম্প্রুভমেন্ট যে বিভিন্ন ফ্ল বিভিন্ন দুর্বলতা থাকে সেই জিনিসগুলোকে ইম্প্রুভ করার জন্য রিফ্যাক্টর করা হয় আচ্ছা সো এই রিফ্যাক্টর করার সময় রিফ্যাক্টর করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ডিফিকাল্ট হতে পারে কারণ মানে এটার যে ভ্যারিয়েবলগুলো মানে কীরকম ভ্যালু আসতে পারে সেই জিনিসটা অনেক সময় আগে থেকে বোঝা খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ মানে মানুষজন হয়তো একভাবে চিন্তা করে যে এটা এটা সবসময় একটা ইনটিচার টাইপ জিনিস হবে কিন্তু আসলে কোনো এক সময় এটা হয়তো নাও হতে পারে তো সেই জিনিসগুলো আসলে যেহেতু আগে থেকে যদি বোঝা না যায় এবং সে অনুযায়ী যদি কেউ চিন্তা না করে তাহলে সমস্যা হয় তো এগুলোর ক্ষেত্রেও কিছু রেকমেন্ডেশন থাকে যে সব সময় এগুলো টাইপ চেক করা যখন একটা মেথড কিছু রিটার্ন করবে সেটা চেক করে তারপরে এটা দেয়া যখন একটা ইউজার ইনপুট আসবে সেটা চেক করে তারপরে অ্যাসাইন করা এই জিনিসগুলো বুলিয়ান ব্লাইন্ডনেস হ্যাঁ ভ্যারিয়েবল মিউটেশন জিনিসটা আসলে আর কি বললে ভালো আচ্ছা এই ভ্যারিয়েবল মিউটেশনটা হচ্ছে একটা একটা ভ্যারিয়েবলের মানে কি ধরনের ভ্যালু আসতে পারে হ্যাঁ যে এই জিনিসটা তো অনেক সময় আগে থেকে মানে একটা ভ্যালু আসলে ভ্যারিয়েবলে কোথ থেকে আসে আইজার ইউজার ইনপুট দেয় অথবা তুমি অন্য কোন একটা মেথড কল করে পেতে পারো আচ্ছা তো এখন এই এখানে আসলে কি ভ্যালু আসবে এই জিনিসটা আমরা সব সময় মানে যেটা কমনলি যেটা হওয়ার কথা সেটাই তো আমরা চিন্তা করি ফর এক্সাম্পল মনে করো তুমি চিন্তা করলা যে একটা নাম এই নামটা কত বড় হতে পারে বা এখানে কি ধরনের ইয়ে থাকতে পারে সিম্বল বা সেগুলো থাকতে পারে হ্যাঁ এখন বা একটা পাসওয়ার্ডে কি ধরনের সিম্বল ইয়ে থাকতে পারে এখন এর বাইরে যদি এমন 
কোনো কিছু আসে যেটাকে আসলে প্রসেস করা ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে অনেক সময় মানে তোমার প্রোগ্রামে অথবা যেমন মনে করো যে তুমি মানে একটা তো যে ডেটা টাইপের ভ্যারিয়েশন এই জিনিসটা হতে পারে কখনো এরকম হতে পারে যে তুমি হয়তো এখানে একটা স্ট্রিং এক্সপেক্ট করতেছো এখানে মাল্টিপল স্ট্রিং এর একটা অ্যারে চলে আসতে পারে হ্যাঁ এরকম মানে তুমি তো জানো না যেটা অন্য একটা জায়গা থেকে আসতেছে সো কি কিভাবে জিনিসটা আসবে ধরো তুমি চিন্তা অনেকে চিন্তা করলো যে একটা বইয়ের একজন অথর থাকবে এখন দেখা গেল যে না একজন অথর না কখনো এটা দুইজন অথর চলে আসতে পারে ঠিক আছে মানে এই এগুলো যেমন তুমি ওয়াই টু কে প্রবলেম এর কথা শুনছো যে একসময় মানুষজন সবসময় ওই দুই ডিজিট দিয়ে আসলে সে ওই ইয়ারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতো তারপরে যখন নতুন শতাব্দী আসবে তখন তখন দেখা গেল যে এটা নিয়ে একটা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে তখন ফোর ডিজিটে আসতে হয় এই এই ধরনের জিনিসগুলো আর কি যে মানে যদি তো সো তাহলে এখানে রেকমেন্ডেড কি যে মানে প্রথমেই যখন তুমি আসলে ইয়ার নিয়ে কাজ করবা তোমার সেই চারটা ইয়ার নিয়ে কাজ করা উচিত এটা ধরো আমরা এখন মানে তারপর থেকে সব সময় এটা অ্যাপ্লাই করা হয় দেখবা যে ডিডি এম এম ওয়াই 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 তাই না এটা সব সময় ইয়ে করা হয় কিন্তু আগে এক সময় শুধু ওয়াই ওয়াই করা হতো যেমন আমরা দেখো আমরা যখন আগে লিখতাম হ্যাঁ তখন আমরা কিন্তু কি করতাম যে ওই শেষের দুই ডিজিটে মানে ম্যানুয়ালি আমরা মানে ইয়ারের জন্য দুই ডিজিট লিখতাম দুই হাজার বিশ যখন আসলো তখন বলা হলো যে না অবশ্যই চার ডিজিট লিখতে হবে কারণ না হলে আমি শুধু দুই লিখলাম তারপর কেউ যদি এখানে মানে পরে আরো দুইটা ডিজিট লাগায় কিছু করে দেয় তখন তো এটা একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করবে সো এই ধরনের আর কি যে যখন আসলে আমার অ্যাকচুয়ালি কি ভ্যালু এখানে আসবে সেটা আনপ্রেডিক্টেবল হয় তো তখন মানে সেটাকে আমরা কিভাবে ভ্যারিয়েবল গুলোকে চেক করার মাধ্যমে বা এডিশনাল কোড লিখে সেই সেটাকে এনসিওর করার চেষ্টা করতে পারি অর্থাৎ এগুলো আসলে সবই এক ধরনের ইনপুট চেকিং ইনপুট ভ্যালিডেশন এগুলোর মাধ্যমে জিনিসটাকে একটু রোবাস্ট করার চেষ্টা করা উচিত আচ্ছা তারপরেও অন্য কোন একটা কন্ডিশন ইয়ে হওয়ার কারণে এটা ফলস হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তো বুলিয়ান ইয়েগুলো কিন্তু খুব সেন্সিটিভ মানে এখানে অনেক সময় একটা বুলিয়ান ডিসিশনের উপর ভিত্তি করে একটা মেজর ডিসিশন নেওয়া হয় প্রোগ্রামের ভেতরে ইনপুট দিল যেটার কারণে এটা ফলস হচ্ছে কিন্তু আমি আসলে ওইটার জন্য ফলস এক্সপেক্ট করি নাই হুম সো বুলিয়ান জিনিসপত্র হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত কারণ এটা কিন্তু একেবারে টোটালি প্রোটোকল ডিজাইন করা হয় তারপরও দেখা যায় যে অনেক সময় মানে কোন ফলস হয়ে তোমার মানে টাকা চলে গেল হ্যাঁ যে অর্থাৎ তুমি যে কন্ডিশনের এগেন্স্টে তুমি টাকা দিচ্ছ হ্যাঁ সেই কন্ডিশনটা ট্রু হয়ে গেল কিন্তু আসলে তুমি মানে যেই কারণে ট্রু হওয়া উচিত সেটার বাইরে অন্য কোনো কারণে বুঝছো সো এই এই ক্ষেত্রে এগুলোর তো ইমপ্লিকেশন খুব হাই তাই না তোমার মানে একটা ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে তুমি কখন ট্রান্সফার করবা বা করবা না সো এই জায়গাগুলোতে আসলে মানে এটা অনেক হতে পারে যে তুমি যেটা এক্সপেক্ট করো তার অপোজিট ভ্যালু অন্য কোনো কারণে চলে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটাকে কিভাবে এই জন্য ওই প্রোটোকল গুলোতে অনেকগুলো স্টেপ রাখা হয় যে শুধু একটা ট্রু হলেই হবে না তোমার বিভিন্ন স্টেপে জিনিসটাকে ট্রু হইতে হবে তাহলেই তুমি ট্রানজাকশনটা করবা সেন্সিটিভ স্টেপ গুলোতে এরকম মানে সিঙ্গেল বলিয়ান ইয়ের উপর ডিপেন্ড না করে মাল্টিপল লেভেলে বলিয়ান ভ্যালু চেক করা হতে পারে বাট এই আমি যে এক্সাম্পল গুলো বলছি যে এই এক্সাম্পল গুলো যে একমাত্র তা না এটার অনেক অনেক এক্সাম্পল হতে পারে ঠিক আছে সেই এই জন্য আমি ওই যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টকে বলছি যে তোমরা এই জাতীয় এক্সাম্পল খুঁজতে পারো এটা এটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এবং ভালো কিছু এক্সাম্পল যদি তোমরা নিয়ে আসতে পারো সেটা কিন্তু মানে একটা সবাইকে হেল্প করবে আচ্ছা ক্লাস লেভেল স্মেলের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে যে অনেক সময় যখন প্রথম কাজ করে একটা ক্লাসের মধ্যে সে সব লিখতে থাকে হ্যাঁ তাহলে এখানে ওই যে আমার যে লুজ কাপলিং এর যে প্রিন্সিপাল এইটা কিন্তু ঠিক আছে যেমন ধরো আমি একটা স্টুডেন্ট ইয়ে নিয়ে কাজ করছি হ্যাঁ আমি যদি মনে করো ওই একই ক্লাসের মধ্যে মনে করলাম যে আচ্ছা 
টিচার সম্পর্কে আমার একটু জিনিস লাগবে ওইটাও স্টুডেন্ট ক্লাসে ঢুকাই দিই আমার কোর্স সম্পর্কে একটা কিছু লাগবে ওইটাও স্টুডেন্ট ক্লাসে ঢুকাই দিই এইটা কিন্তু ঠিক না তো আমরা যখন এই জন্য এখন আমরা যখন ক্লাস ডায়াগ্রাম ডিজাইন করি তখন আমরা এনটিটি গুলোকে আলাদা করে চিন্তা করি যে হ্যাঁ এখানে স্টুডেন্ট কোর্স টিচার এরা আলাদা আলাদা এনটিটি তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু এরা সব ক্লাসে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাই না কিন্তু আমি যদি ওই চিন্তা না করে একটা স্টুডেন্ট ক্লাসে কোর্স শুরু করতাম মনে হইতো যে আর এখানে একটা ছোট মেথড আছে কোর্সের আচ্ছা এখানেই লিখে দিই এই ক্লাসের মধ্যে মেথডটা লিখে দিই এটার জন্য আবার একটা ক্লাসের দরকার কি কিন্তু এরকম করতে করতে একটা ক্লাস অনেক বড় হয়ে যায় এবং তখন এটার রিডেবিলিটি এটার ইনটেন্ট এটার পারপাস সবকিছু আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরপরে দেখো যে ফিচার এনবি এটা এটা একটা খুব মানে কোর্স মেলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলো উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে এইটা একটা সেটা হচ্ছে যে এ ক্লাস ইউজেস মেথডস অফ অ্যানাদার ক্লাস এক্সেসিভলি এই জিনিসটাকে খুব একটা ভালো ইয়ে করা হয় না যে তাহলে ওই যে টাইট কোয়েশন ওই প্রিন্সিপালটা ভায়োলেট হয় যে অন্য একটা ক্লাসের মেথড কেন এত এক্সেসিভলি ইউজ করবে সেই ক্ষেত্রে তো আসলে এটা ওই মেথডটা এই ক্লাসেই থাকতে পারতো অথবা এটাকে ইনহেরিটেন্স বা এরকম কোনো একটা রিলেশনশিপে নিয়ে যাওয়া যায় তো যে দুইটা আসলে সিমিলার কাজ করছে তো আমার ওপর একটা ইন্টারফেস বা ইয়ে থাকবে আমরা দুইটা ক্লাস থেকে আলাদাভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে ওই ধরনের মানে ডিজাইন ফ্ল থাকলে সেগুলো ওই ফিচার ইনভিত দেখা যায় যে এখানে এসে সেটার একটা ধরা পড়ে আর কি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টিমেসি আচ্ছা এ ক্লাস ইজ ডিপেন্ডেন্সি অন ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেল অফ অ্যানাদার ক্লাস এই যে আমাদের যে অ্যাবস্ট্রাকশন বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসের যে কনসেপ্টগুলো আসছে সেইটা কিন্তু এই এই কোর্সমেলটাকে অ্যাভয়েড করার জন্যই হ্যাঁ যে আমি এই ক্লাস থেকে আমি অন্য কোনো ক্লাসের ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যাগনস্টিক থাকবো ওখানে জিনিসটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে সেটা আমার কাছে ম্যাটার করবে না হ্যাঁ আমি আমি যেটা যখন একটা ওদের একটা ফাংশন কল করব সেটা সে হয়তো তার তার ওভারলোডেড মেথড থাকতে পারে তা সে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড থেকে সে রিটার্ন করবে হুম আমি ওইটা নিয়ে মাথা খাওয়াবো না যে সে কি রিটার্ন মানে সে কোন মেথড দিয়ে রিটার্ন করছে হ্যাঁ মানে ওইটা আমি কোন চিন্তা করব না যে এটা আমাকে ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন দিবে ওই লেভেলে গিয়ে যদি আমার চিন্তা করতে হয় তখন আমার কমপ্লেক্সিটিও বাড়বে এজ এ প্রোগ্রামার প্লাস ভুল হওয়ার চান্সও বাড়বে বুঝা গেছে কথাটা ইমপ্লিমেন্ট করছে সেটা আমি আমার তো জানার দরকার নেই বা সেটা সেটা যদি আমাকে জানতে হয় তাহলেই সমস্যা সেটা জানতে হলে আমার কমপ্লেক্সিটি বাড়বে এবং আমার ভুল করার সম্ভাবনা বাড়বে কোর্স ক্লাসকে আমাকে একটা অ্যাবস্ট্রাকশন প্রোভাইড করতে হবে যে কোর্স ক্লাস আমাকে মানে ইয়ে বলবে তার ওই ফাংশনটা আমি কল করব যে ধরো আমি 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 কোর্সের ক্রেডিট আওয়ার চাইতে পারি কন্ট্রাক্ট আওয়ার চাইতে পারি হ্যাঁ বিভিন্ন এখন এই ক্রেডিট আওয়ার কন্ট্রাক্ট আওয়ার এটা সে কিভাবে হিসাব করছে ইন্টারনালি সেটা আমার জানার দরকার নেই মানে ওই ক্লাসের কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেল আমার জানা আমার শুধু ওই ক্লাসের এপিআই আমি কোন ফাংশনটা কল করব এটুকু আমার জানতে হবে সে কি রিটার্ন করবে এতটুকু আমার জানতে হবে যখন একটা ক্লাসের ডকুমেন্টেশন তুমি দেখো তখন কি থাকে ওই ক্লাসে কি কি মেথড তা সে কি কি রিটার্ন করে কি কি প্যারামিটার নেয় এতটুকু থাকে তাই না এটা ডিটেল যদি তোমাকে জানতে হয় তাহলে তার মানে হচ্ছে যে এটার ডিজাইনটা ভালো না হ্যাঁ মানে সে কেন মানে ডিটেলটা হচ্ছে তাকে অ্যাবস্ট্রাকশন করতে হবে বুঝছো মানে ডিটেলটা সে নিজে হ্যান্ডেল করবে আমাকে একটা সহজ ইন্টারফেস দেবে যেমন তুমি মনে করো যে আমরা আমরা যখন একটা অফিসে কাজ করতে যাই হ্যাঁ আমি কি এক্সপেক্ট করি আমি এক্সপেক্ট করি যে আমি ঢুকে একটা জায়গায় লেখা দেখতে পাবো যে আমার এই কাজের জন্য আমাকে মিস্টার এক্সের কাছে যেতে হবে হ্যাঁ ধরো তুমি রেজিস্ট্রেশন অফিসে রেজিস্ট্রার অফিসে তোমার কোনো একটা কাজ আছে হ্যাঁ ধরো তুমি রেজিস্ট্রুটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাও বা কোর্স রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনো ইস্যু তুমি কি এক্সপেক্ট করো যে তুমি গেলেই প্রথমে একটা রিসেপশন বা কোনো একটা জায়গায় তুমি যখন বলবা যে আমার এই দরকার সে বলবে যে অমুকের কাছে আপনি যান এবং অমুকের কাছে তুমি একটা কাগজ দিয়ে চলে আসবা তারপর এটা ইন্টারনালি তিনটা টেবিল চারটা টেবিল ঘুরে যেভাবে হোক প্রসেস হোক সেটা তো তুমি তোমাকে যদি এখন ওই ওটা আবার জানতে হয় যে ভিতরে এটা কোন টেবিলে যাবে সেই টেবিলে গিয়ে আবার তাকে রিকোয়েস্ট করে সাইন করাতে হয় তাহলে তো এটা আসলে তোমার ওই ইন্টারনাল ডিটেল সম্পর্কে জানতে গেলে তো এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে গেলে তো তোমার জন্য যেটা ঝামেলা তাই না তুমি চাইবা যে একটা কমন ইন্টারফেস যেখানে তুমি তোমার রিকোয়ারমেন্টটা জানাই তুমি চলে আসতে পারো এরপর তারা ইন্টারনালি তাদের মতো প্রসেস করবে 
সো ওই জিনিসটা যদি আমাদের এই ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারি তখন এই সমস্যাগুলো হয় আচ্ছা রিফিউজ বিকোয়েস্ট এ ক্লাস দ্যাট ওভাররাইডস এ মেথড অফ এ বেস ক্লাস ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য কন্ট্রাক্ট অফ দ্য বেস ক্লাস ইজ নট অনার্ড বাই দ্য ডিরাইভ ক্লাস হ্যাঁ মানে যখন তুমি একটা বেস ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করবা তখন তো কিছু রেকমেন্ডেশন আছে না যে যেমন ওটা সব মেথডকে তোমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ওটার ওটার মধ্যে যদি তোমার কিছু মেথড দরকার নাও হয় তাও তুমি ওটার একটা ইয়ে ডামি ইমপ্লিমেন্টেশন করে রাখবা বা এই জাতীয় কিছু জিনিস আছে তো এই এগুলো যদি তোমরা ইমপ্লিমেন্ট না করো সবগুলো তখন কি হবে যে অন্য কেউ যদি ওই কোনো কারণে ভুলে এই ডিরাইভ ক্লাসের একটা ওই মেথডটা কল করে তখন সেটা এরর খাবে সো এই এই ধরনের অর্থাৎ এটা তোমার এই মুহূর্তে হয়তো দরকার হচ্ছে না কিন্তু যেহেতু এটা তোমার মানে তুমি যখনই ইমপ্লিমেন্ট করবা তখন নিয়ম অনুযায়ী সবগুলো করা উচিত সেটা তোমার করতে হবে সেই জাতীয় যে অর্থাৎ যেগুলো তোমার স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন সেগুলো ফলো করতে না হলে পরে কোনো এক সময়টার কারণে এরর হইতে পারে আচ্ছা লেজি ক্লাস যে একটা ক্লাস সেটার অলমোস্ট হয়তো সেটাতে একটা শুধু একটা ফাংশন আছে বা এরকম কিছু সো এই ধরনের ক্লাসগুলো আসলে যদি বেশি হয়ে যায় তখন এটা একটা অকারণে কমপ্লেক্সিটি বাড়ায় কারণ এটার জন্য আলাদা ডকুমেন্টেশন ওটা দেখতে হয় ধরো আমি যদি বলি মানে অনেক ক্ষেত্রে তো আমরা এরকম নেম কনস্টেন্ট ইউজ করি তাই না তো এগুলোকে আমরা ওই যে ডিফাইন করি বা কিছু মানে কনস্টেন্ট দিয়ে এগুলোকে আবার চাইলে সহজে চেঞ্জ করতে পারবো এবং রিডেবিল হবে যে দেখছে সে সহজে বুঝবে যে কনস্টেন্টটা দেখে যে এটা আসলে কি মিন করে আচ্ছা লিটারালস ক্যান বি অ্যান্ড শুড বি এক্সটার্নালাইজ ইন টু রিসোর্স ফাইল স্পিড অর আদার ডেটা সোর্স সাচেস ওয়ার পসিবল টু ফ্যাসিলিটেট লোকালাইজেশন অফ দ্য সফটওয়্যার লোকালাইজেশন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে if it is intended to be deployed in different regions localization ta hocche basically bhashar khetre je tumra onek software e dekho je eta jokhon tomar ingreji thake tokhon etar command command menu item button er level shobkichu ingreji jokhon eta banglay ashbe tokhon shobkichu hoye jabe bangla tai na to ei jinish gulo ke recommended hocche je kono ekta file othoba database e bhabe bola thakbe je ingreji er jonno ki banglar jonno ki so jokhon tomar bangla version load hobe তখন সে সব জায়গায় ওই বাংলা জিনিসটা যেমন আমরা তো এখন একটা বাটনের লেভেল হিসাবে কি দেই যে সেভ এইটা এই সেভ কথাটা আমরা ওই কোডের মধ্যে লিখে দেই তখন বলছে যে না এটা কোডে থাকবে না এটা তুমি তুমি একটা ফাংশন কল করবা যেখানে তুমি এটা তোমার ইংলিশ ভার্সন না বাংলা ভার্সন সেটা বলে দিবা সে ওই অনুযায়ী তোমাকে রিটার্ন করবে যে সেভ কথাটা হ্যাঁ সো এই ধরনের যে এই লোকালাইজেশন এই জিনিসগুলো তোমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এটা মানে কোডের মধ্যে হার্ড কোডের না রেখে এই জিনিসটা তুমি তখন ডেটাবেজে নিয়ে যাও বা ফাইলে নিয়ে যাও ক্লাস লেভেল স্মেল এর মধ্যে আরো আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইক্লোমেটিক কমপ্লেক্সিটি তোমরা যদি কোনো টুল নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারো চাও এই সাইক্লোমেটিক কমপ্লেক্সিটির ওপর করতে পারো এটা হচ্ছে যে টু মেনি ব্রাঞ্চ টু মেনি লুপ এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে আসলে এইটা রিডেবিলিটি কমে যায় মানে বা ইভেন কোড রিভিউ এগুলোর সময়ও জিনিসটা খুব সমস্যা হয় কারণ এটা আসলে বোঝা যায় না মানে যে এইটা কি করতে চাচ্ছে এটা লজিক আরেকজনের পক্ষে এটা লজিকটা বোঝা কঠিন হয় অনেক সময় অনেকে তারা মানে এটা করে মজা পায় যে আমি খুব জটিল কোড লিখবো হ্যাঁ কিন্তু জটিল কোড লেখাটা এটা আসলে মানে টিম এনভায়রমেন্টের জন্য এটা ভালো না হ্যাকার ট্যাকার তারা এই ধরনের কাজ করে কিন্তু নর্মালি যে নর্মালি হচ্ছে যে জিনিসটাকে তুমি ছোট ছোট ফাংশনে ভেঙে ভেঙে করো তাহলে তোমার রিডেবিলিটি বাড়বে সো যদি অনেক বেশি ইউফেলস কন্ডিশন একটা অনেক নেস্টেড ডু তিন চার লেভেল পর্যন্ত চলে যায় তখন এটা রিডেবিলিটি কমে যায় এবং কোনো এরর বা বাঘ থাকলে সেটা ধরা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমরা তো যে বিভিন্ন যে টাইপ কাস্টিং করি তো সেটা অ্যাবস্ট্রাকশন মডেল অ্যাবস্ট্রাকশনের 
কথা মাথায় রেখে টাইপ কাস্ট করতে হবে যে ধরো মানে এটা আমি খুব বেশি ফিক্স বা ন্যারো করব না যে এটা আমার সব ধরনের এটা আমার ডাবলও নিতে পারবে ফ্লোটও নিতে পারবে তাই না বিভিন্ন ধরনের ইনপুট আসতে পারে আমি যদি খুব বেশি ন্যারো করে ফেলি একটা ফিক্সড টাইপ কাস্ট করি তখন আসলে আমার ওই যে অ্যাবস্ট্রাকশনটা কমে যায় সো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমি মাল্টিপল জিনিসকে অ্যালাউ করতে পারি অর ফ্যান্ড ভ্যারিয়েবল অর কনস্ট্যান্ট ক্লাস এ ক্লাস দ্যাট টিপিক্যালি হ্যাজ এ কালেকশন অফ কনস্ট্যান্টস হুইচ বিলং এলসওয়্যার হোয়ার দোজ কনস্ট্যান্টস শুড বি ওনড বাই ওয়ান অফ দ্য আদার মেম্বার ক্লাসেস আচ্ছা ও এটা অনেক সময় যেটা হয় যে আমাদের যেটা মেইন ক্লাস থাকে হ্যাঁ সেই মেইন ক্লাসে বা প্রথম দিকে যখন আমরা একটা ক্লাস লিখি তখন আপনার আমরা এই প্রজেক্টের সবগুলো কনস্ট্যান্ট বা ভ্যারিয়েবলকে আমরা ওই প্রথম ক্লাসেই ডিফাইন করে ফেলি কিন্তু এইটা আসলে হয়তো ভালো ইয়ে নাও হতে পারে যে কারণে আমরা ক্লাস ডায়াগ্রাম বলার সময় কিন্তু ওই ক্লাসের মেম্বার ভ্যারিয়েবল কোনটা ওই ক্লাসের হওয়া উচিত সেগুলো আমরা ক্লাস ডায়াগ্রামে উল্লেখ করে দিই তাই না তো এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যাতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় আমরা ইয়ে করি না হলে যেটা হয় যে আমি আগে যখন কাজ করছি তখন আমি একটা ভ্যারিয়েবল এই ক্লাসে ডিক্লেয়ার করলাম আসলে এটা হওয়া উচিত অন্য একটা ধরো আমি স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে কোর্স রিলেটেড একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এটা আসলে হওয়া উচিত কোর্স ক্লাসে কিন্তু যেহেতু আমি এখন কোর্স ক্লাসটা লিখছি না তো আমি এখানেই লিখে ফেললাম এবং পরবর্তীতে এটা থেকে গেল তো সেই জিনিসটা আসলে একটা সমস্যা তৈরি করে হ্যাঁ যে কোনো ভ্যারিয়েবল বা কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে এটা এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেম্বার ক্লাস কি হওয়া উচিত সেটা আগেই চিন্তা করা উচিত না হলে হচ্ছে যে আমি প্রথমে যেটা ইমপ্লিমেন্ট করবো সেখানেই লিখে ফেলার একটা টেন্ডেন্সি দেখা যায় ডেটা ক্লাম অকার্স মেন এ গ্রুপ অফ ভ্যারিয়েবলস আর পাস অ্যারাউন্ড টুগেদার ইন এ ভেরিয়াস পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম যে আসলে আমার একটা ফাংশন কল করার সময় কয়েকটা ভ্যারিয়েবল বারবার দিতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে রেকমেন্ডেড হচ্ছে যে এই এগুলোকে একটা অবজেক্ট হিসাবে পাঠানো হ্যাঁ অবজেক্টের মধ্যে যেমন ধরো খুব কমনলি ইউজ হয় যে লিস্টের যে অবজেক্টগুলো অ্যারে লিস্ট হ্যাঁ বা এগুলো অথবা আমার যদি এটা আমি একটা ইয়েতে কি বলে মানে জাভা জেনেরিক যেটা এটা বা জেনেরিক প্রোগ্রাম যেটা যে জেনেরিকের ইউজটা এখানে আর কি রেকমেন্ড করা হয় তার অথবা আমি আলাদা ক্লাস ডিফাইন করতে পারি আলাদা ক্লাস লিখে সেই ক্লাসের অবজেক্টও পাঠাতে পারি বাট এখানে আসলে যে জাভা জেনেরিক এটা এটার সাথে তোমরা পরিচিত অনেকে নিশ্চয়ই পরিচিত জাভা জেনেরিকের ইউজ এটা আসলে রেকমেন্ড করা হয় অনেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে প্যারামিটার পাস না করে আমি একটা গ্রুপ অফ প্যারামিটার যখন দেখবো যে অনেক জায়গায় ওটা লাগছে ওটা পাঠাবো টু মেনি প্যারামিটার্স হ্যাঁ মেথড লেভেলস মেলে আমরা এখন আসছি একটা মেথডে যখন আমরা পাঠাবো তখন টু মেনি প্যারামিটার পাঠানো এটা আসলে রেকমেন্ডেড না কারণ এইটার ফলে রিডেবিলিটি কমে যায় টেস্টিং কমপ্লিকেটেড হয় অনেক প্যারামিটার দিতে হয় সো এবং এটা অনেকটা ইন্ডিকেট করে যে আসলে এই ফাংশনটা কি পারপাসে করা হচ্ছে এই জিনিসগুলো বেশি একটা চিন্তা ভাবনা করা হয় নাই হুম সো বরঞ্চ এটাকে হয়তো আমরা দুইটা তিনটা ফাংশনে ভাগ করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের রিডেবিলিটি বাড়বে এবং ওই ফাংশনের পারপাসটা আরও ওয়েল ডিফাইন্ড হবে লং মেথড একটা মেথড অনেক বড় হওয়া এটাও রেকমেন্ডেড না এর ফলে বাগ ইন্ট্রোডিউস হতে পারে এবং টেস্টিং এরিয়াটা কম হয় ওই যে কাভারেজ তোমরা পড়ছো যে স্টেটমেন্ট কাভারেজ ব্রাঞ্চ কাভারেজ ওগুলো ইনসিওর করাটা ডিফিকাল্ট হয় এক্সেসিভলি লং আইডেন্টিফায়ার আচ্ছা তারপর এক্সেসিভলি শর্ট আইডেন্টিফায়ার এগুলো আসলে নেমিং কনভেনশনের ব্যাপার যে খুব ছোট নাম হলে এটা মানে নামগুলো আসলে ওয়েল ওয়েল সিলেক্টেড হওয়া উচিত যাতে করে নাম দেখি অনেক কিছু বোঝা যায় মেথডের নাম ভ্যারিয়েবলের নাম ক্লাসের নাম তো এখানে যদি অনেক বড় হয় তাহলেও এক ধরনের মানে এটার অ্যাম্বিগুইটি চলে আসতে পারে মানে সফটওয়্যারের এটা ইমপ্লিসিট বা মানে সফটওয়্যারের সাথে এটা ঠিক ইয়ের সাথে সহজে মিলবে না বা এটার নাম মনে রাখা টাখা এগুলো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আবার অন্যদিকে যদি এটা খুব শর্ট হয় তখনও আসলে মানুষজন এটার নাম দেখে বুঝবে না তো মোটামুটি একটা আইডিয়াল লেংথের নাম হওয়া উচিত এক্সেসিভ রিটার্ন অফ ডেটা একটা ফাংশন বা মেথড মানে যেটা আসলে ইউজুয়ালি কলার এক্সপেক্ট করবে সেটাই রিটার্ন করা হচ্ছে অনেক বেশি জিনিস যদি রিটার্ন করে তাহলে কলার এন্ডে এটাকে প্রসেস করা ডিফিকাল্ট হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে কলার সবগুলো ঠিক মতো প্রসেস করে না ফলে ওখানে কোনো একটা রান টাইম এরর বা এগুলো ইন্ডিউস হতে পারে কোনোবিলিটি কমে যায়
তারপরে হচ্ছে লস্ট ইনটেন্ট হ্যাঁ মানে কি যে মানে তোমার পারপাস কি এটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না যদি একটা ইনটেনশন রিভিলিং কোড হয় যে কোডটা দেখি কোডটা পড়েই কেউ বুঝে যায় যে এটার ইনটেনশন কি কি উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে সেটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যে পারপাস অফ দা কোড ইজ ক্লিয়ার আর যদি লস্ট ইনটেন্ট হয় তার মানে হচ্ছে যে খুব কমপ্লেক্স লজিক যেটাতে আসলে কোডের পারপাসটা বোঝা যাচ্ছে না আবার ইনটেনশন রিভিলিং কোডে আছে যে তুমি দেখি সহজে বুঝতে পারবা যে কি তোমার খুঁজছো তুমি কোথায় খুঁজছো হ্যাঁ যে ওই নাম দেখে বোঝা যাবে বা একটা ইয়ে যে এই মেথডটা স্টুডেন্ট ক্লাসে থাকা উচিত এই মেথডটা কোর্স ক্লাসে থাকা উচিত মানে এই এই জিনিসগুলা তোমার ইন্টিউটিভলি যাতে তুমি এটা খুঁজে পাও এইটা চেষ্টা করা উচিত হ্যাঁ भलो কিন্তু সে হয়তো এই স্ট্যান্ডার্ড গুলো ফলো করার অত প্র্যাকটিসটা নাই তো এটা যখন কোড রিভিউ প্রসেস হবে তখন তার সিনিয়ররা তাকে এটা বলবে যে এই তুমি এখানে এত বড় ক্লাস শিখছো কেন এই ফাংশনটা এই ক্লাসে কেন রাখছো এই ক্লাসে রাখো নাই তাই না এইভাবে এই কোড রিভিউ প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে অনেক সময় এটাকে রিমুভ করা যেতে পারে আচ্ছা আবার অনেক ক্ষেত্রে তো আসলে সবকিছু ম্যানুয়ালি এর মধ্যে ধরাও যাবে না তো সেই জিনিসগুলোর জন্য যে বিভিন্ন টুল আছে এই টুলগুলা চালালে সে ডিটেক্ট করে দিবে যে এখানে কিছু স্মেল পাওয়া যাচ্ছে তখন এগুলো রিফ্যাক্টর করে कारो को